Further definition. Дальнейшее определение. Yeah. It is a supernatural insight or understanding of circumstances. Это сверхъестественное откровение или понимание обстоятельств. Situations. Ситуаций. Problems. Проблем. Or a body of facts by revelation. Или же совокупность фактов благодаря откровению. That means without any human assistance. Это значит, что без какого-то человеческого вмешательства. It's coming purely through the revelatory gift that God is giving. Но это исходит только из откровения Божьего. Okay, I'll give you an example here from the ministry of Charles Spurgeon. Например, как в служении Чарльза Спержена. Who knows who Charles Spurgeon was? Кто знает, кто это был? Yeah. Oh, that's good. He was a great guy in the 19th century. Он был великим человеком 19 века. Okay. One day when he was preaching at Exeter Hall in London. What hall? Exeter Hall. It's the name of a um, of a meeting place. Один раз, когда он проповедовал в одном yeah. зв известном холле, he was preaching at this place, and suddenly he interrupted his sermon. Он проповедовал, внезапно он прервал свою проповедь. Pointed down the aisle. Он указывал на ряд в церкви. And said, "Young man." И говорит, молодой человек. Those gloves you are wearing have not been paid for. Он говорит, что эти перчатки, которые вы носите, вы вы за них не заплатили. You have stolen them from your employer. Вы украли их у своего работодателя. And then he continued his sermon. Continued to preach. Yeah. И он продолжал дальше свою проповедь. Spurgeon was apparently correct. Sorry, Spurgeon was apparently correct about this. Очевидно, что Spurgeon оказался прав. In spite of having no personal information or knowing the young man. Хотя он лично не знал того человека. And the person in question was convicted by the Holy Spirit of his sin. И человек был лично облечен Духом Святым в своем грехе. И потом он вышел, чтобы попросить прощения и принять прощение Бога. И такого плана вещи могут происходить. Спонтанное знание которая не может быть приобретена другим образом. Okay. Now, um, personally, I've also had different experiences along these lines. Лично у меня также был некоторый опыт в этой сфере. And um, I remember one occasion. Помню один случай. When I was uh, preaching. Когда я проповедовал. That I also suddenly stopped in the meeting. И внезапно я остановился. This was in Brazil. Это было в Бразилии. And um, it was such a strong impression that I received from God. Было такое сильное впечатление, которое было от Бога. I had a picture in my mind. В моем разуме было Of a girl, a young girl, maybe six, seven years old. Картинка девочки шести семи лет. And I knew what she was wearing. Я знал, во что она была одета. And I knew also that she had a a problem. She had uh, spots on her legs. И также я знал, что у нее есть проблема, какие-то пятна на ногах. So I stopped in the middle of my preaching. Я прекратил проповедь. And I said, there is a young girl here. She's dressed like this, and yeah. she has spots on her legs, and it's extremely painful. Я сказал, что вот девочка из собрания, она одета так, и она ее ногах какие-то пятна, которые болезненные. И ничего не произошло. Я продолжал проповедовать. Later, и пять минут спустя пастор церкви stage, подошел ко мне на сцене, пока я все еще проповедовал. Он меня отдернул. 
And I thought I must have done something wrong now. <laughs> я подумал опять, я что-то не так сделал. <laughs> But he said, look over there. И он сказал мне, вот посмотри в ту сторону. And there was an old lady. И там была пожилая женщина. forward with this little girl. Которая пришла с этой маленькой девочкой. Wearing exactly those clothes. В такой одежде. And with huge sores on her legs. И с огромными ранами на ее ногах. And the pastor looked at me. И пастор посмотрел на меня. What are we going to do? И с таким вопросом, что мы будем делать дальше? I said, pray. Я говорю, молиться. So I called this young girl. Я позвал эту маленькую девочку. And it was her grandmother who was with her. А с ней была бабушка. And um, I turned to the congregation. Я повернулся к общине. And I said to the to the people who were there, I said. I do not have a healing ministry. Я сказал людям, что я у меня нету служения исцеления. Now, listen carefully what I'm saying here. I say I do not have a healing ministry. Послушайте внимательно, что я говорю. Я сказал тогда, что у меня I believe that God can give me for this moment. Я не несу служения исцеления, но я верю, что Бог даст, может дать мне на этот момент дар исцеления. But I said we are the body of Christ. И я говорю, что мы тело Христа. And I want you all now to stand. Я хочу, чтобы все вы встали. And we will pray together for this little girl. И мы вместе будем молиться об этой девочке. Everyone stood. Все встали. And I prayed a prayer of faith. Я помолился молитвой веры. I had some oil with me. Со мной было масло. And I took some of that oil and I poured it. I didn't. I just poured it onto her legs. Я взял тот елей и я его просто вылил на ней девочку. And that little girl's face crimsoned. И лицо этой девочки. In pain. Оно как бы скорчилось от боли. And we we I just continued to pray for her. Я продолжал молиться о девочке. And they went back to their seat. Они вернулись обратно на свои места. Ничего сразу не произошло. Но это было в одну среду. На следующую среду я снова был в той церкви. Я вошел в ту церковь. Я мог слышать такой шум радости, такой шоу, который там стоял. I knew something was happening. Я знал, что что-то произошло. I didn't know well what. Я не знал, что это точно было. But the pastor came running down the hall. Но пастор бежал по холлу. And he said, the little girl is completely healed. И он говорит, что девочка полностью исцелена. Then he told me the story. И затем он рассказал историю. This little girl had suffered three years. With these sores on her legs. Что она страдала в течение трех лет от этих ран на ее ногах. She had suffered endurable pain, unendurable pain. Она страдала от невыносимой, невыносимой боли. She had not slept one night completely for over a year. How is it? Completely? She did not sleep at all. No. Yes. But she didn't sleep through a whole night because she would continually wake with the pain. Не было ни одной ночи, в течение которой бы она спала постоянно, беспрерывно, потому что она просыпалась от боли. They had been to every doctor they could think of. И они посетили каждого доктора, которого возможно посетить. No one could find the cause. И никто не из них не мог найти причины. And almost in desperation. И почти в отчаянии. The 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 grandmother had brought the little girl to the church. Бабушка привела девочку в церковь. But she didn't know anything. И она не знала ничего. But when they went home that night, никогда они возвратились домой в тот вечер. They put the little girl to bed. Они уложили девочку в кровать. She slept the whole night. Она спала всю ночь. Woke late in the morning. Проснулась поздно утром. And the sores had all healed. On her leg. И все ее раны затянулись на ногах. There were still marks. Все еще были шрамы, следы. But in three days, those marks had also disappeared. 
Но за три дня шрамы исчезли. When I saw that little girl, she had beautiful legs, beautiful skin. И когда я увидела эту девочку второй раз, то ее школа был, ее кожа была идеальная. The mother came down the church aisle carrying her little child. И мама пришла в церковь и несла свою дочку и плакала. And we had a worship service like you have never seen. И у нас было такое служение поклонения Богу, какого не было раньше. It broke loose in that place. И everybody just started to worship and praise God. Все просто начали поклоняться и славить Бога. It was such a wonderful experience. Это было такое замечательное время. I have not made many of those experiences in my life. Немного было таких случаев в моей жизни. But this one is one. Но это один случай. It was a word of knowledge. Это было слово знания. And it and you can see its fruit that it produced. И вы видите, какой плод это производит. There was healing. Что было исцеление. And there was praise and worship to God. И была слава Богу и поклонение Богу. That is what the word of knowledge is about. Вот что значит слово знания. Okay. That's just one example. Это всего лишь один пример. I think there could be many, many more. Я думаю, что может быть еще намного больше примеров. Could God speak a word of knowledge? Yes, He could. Мог ли Бог сказать слово знания? Да, мог. He spoke one to Spurgeon about that young man. Он сказал слово знания Спержину о том молодом парне. It was about sin in his life. У которого был грех в его жизни. В том случае. Он проговорил ко мне. И это принесло исцеление. Я уверен, что также он обращался к многим другим. Окей. Furthermore, the gift of a word of knowledge is a transcendental revelation. Again. Okay, here we go. I'll give you the whole thing first. Furthermore, the gift of the word of knowledge is a transcendental revelation of the divine will and plan of God. Слово знание это трансцендентальное откровение божественного плана и божественной воли. What does that word transcendental mean? Что значит это слово трансцендентное откровение? It means it goes through all of the borders of dimensions that we normally understand. We live in a three-dimensional world. То есть что трансцендентное, то есть оно превосходит все все критерии, которые мы знаем, так как допустим мы живем в трех прост трехмерном пространстве. Three three things we 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 feel, we taste, we touch, we smell. Например, мы чувствуем, мы feel, мы чувствуем, мы пробуем на вкус и мы нюхаем. See. See. Yeah. То есть пять пять сенсис пять сенсис пять органов чувств пять восприятий. But we have three dimensions, yeah. И три как бы пространства: широта, глубина, высота. Width, length, height. Yeah. I said. Yeah. So we have those things that we understand. И это то, что мы понимаем, вот эти образы. But there are dimensions and senses. Но есть еще другие измерения и другие и другие чувства, восприятия, то, что мы не понимаем, но они существуют. И Бог может это делать. Он может открыть эти сферы для нас. Transcendental revelation of the divine will and plan of God. Трансцендентное откровение божественного плана и воли. In my case, the reason that God revealed that to me was so that He could bring healing to that child. В моем случае Бог открыл мне это для того, чтобы дать исцеление девочке. That was His divine will and His plan. Это была Его божественная воля и Его план. I could not know that in my natural mind. Я не знал это естественным умом. But through that word of knowledge that God gave, но благодаря слову знания, которое дал Бог, that way was opened. Этот вход открылся. 
Okay? That's what it means by transcendental revelation of the divine will of God. It involves moral wisdom for right living and relationships. Также это включает моральную мудрость для правильной жизни и взаимоотношений. Это знание поможет нам жить такой жизнью, которая принесет радость Богу. Но это также это требует от нас понимания человеческих обязанностей. Объективного понимания человеческих обязанностей. Мы должны подходить к вещам с объективностью, а не с субъективными мнениями, с предвзятым отношением. We need to look at the things how God wants us to see them. И мы должны смотреть на вещи так, как Бог видит это. It refers to the knowledge that God wants to impart to us. И это также относится к тому знанию, которое Бог хочет нам передать. Of the things that belong to Him. Знание того, что принадлежит Ему. Okay, but what separates the word of knowledge from the other? Let's say relevatory gifts. На что отличает слово знание от других даров откровения? Or some of the other gifts that we experience in community. Или остальных даров вообще остальных даров, которые существуют. Believers in Yeshua. В общине. Yeah. The word of knowledge is not very often. Um, doesn't appear very often in the meeting that we have as a, a community of believers. Doesn't doesn't appear often. Yeah, doesn't appear often. It's something which is delivered to us as we need it. No. Слово знания, оно приходит тогда, когда мы нуждаемся. Часто вы можете получить знания просто во время каких-то каждодневных мероприятий или дел. Я слышала многие примеры этому. Suddenly you meet someone. Внезапно вы встречаетесь с кем-то. И у вас есть это слово знания, вы начинаете говорить с ним. Например, человек идет по улице. Подходит к женщине, которую никогда не знал. Говорит ей о том, какая у нее проблема. Это мог быть психологическая проблема, аддикция. Может быть, психологические проблемы. Недавняя смерть, болезнь или что-то, что беспокоит ее душу. И если в отличие от пророческого слова, большинство слова знания очень точны. Like the one I had. Как то, которое было у меня. Like the one Spurgeon had. Как у Спержина. He said those gloves. It was very precise, very specific. Очень четко он сказал. Вот эти перчатки. And then it's naming the things as they are. И затем называется вещи называются своими именами. It could also be like one time I had when I was in Romania. Как однажды я был в Румынии. That I walked into this meeting and I suddenly felt a really sharp pain in my side. Я вошел в собрание и там я почувствовал очень острую боль в пояснице. And then I felt the Lord saying to me, "There's somebody in this meeting who has that particular pain." Затем я почувствовал, как Бог сказал мне, у кого-то в собрании есть эта боль. So I 
explained that, and I, f I said I felt that it was, and I explained the pain. I explained exactly where it was. И объяснил, что это за боль и где она была. And this man came forward and he says, "That's me." И вышел этот человек и сказал, это я. We prayed for him. Мы молились о нем. God him. Бог прикоснулся к нему и исцелил его. It's God being very specific. Бог очень конкретен. It's not something that you can know by natural means. И это вы не можете знать своими знаниями. When it happens, you uh, the the person that you're dealing with or the situation that you're dealing with, it's very clear. Когда это происходит, то ситуация очень четкая и ясная. Sometimes when this happens, the person that you're approaching can get very frightened. Иногда, когда вы имеете дело с человеком, то он может очень напугаться. I remember a particular occasion when someone uh, when someone said to me, um, "I feel that you can. You're looking right into my inner being." Один человек сказал мне, "Я чувствую, как будто ты смотришь внутрь в мое нутро." And you're seeing everything about me because I was talking to them. Ты все знаешь обо мне, потому что я говорил с ними. And I said, "Well, but I don't think that's completely true. I think God is only telling me certain parts." Но я не знаю, я не думаю, что это правда, так как Бог говорит мне только некоторое. But it's that sort of feeling. Но это такого плана чувства. The reason I'm telling you these things is not to uh, not to lift up myself, but to give you examples so that you can understand for yourselves how this would work in your own personal life. И я говорю это не для того, чтобы себя превознести, но для того, чтобы вы поняли, как это работает, может работать в личной жизни. Um, I believe that young man that Svergi spoke to, he was scared to death. Я уверен, что тот человек, к которому обратился Сперджин, был напуган до смерти. And it brought him to repentance. И потом это привело его к покаянию. The repentance that leads to salvation. И покаяние ведет к спасению. God will reveal these things sometimes so that people can deal with those issues in their life. Иногда Бог будет открывать это, чтобы люди решали эти вопросы в своей жизни. But you also have, if God does this for you in certain circumstances, и если Бог будет делать это для вас в каких-то обстоятельствах, you have a great responsibility. То на вас лежит огромная ответственность. Especially if God is revealing sin in the life of another person. Особенно если Бог открывает грех в жизни другого человека. He is revealing that to you so that you can help that person come into uh, get out of that situation and come into a good relationship with God. И он открывает это для вас, чтобы вы помогли человеку и помогли ему прийти к хорошим взаимоотношениям с Богом. He is not giving you that knowledge so that you can go and tell your friends. Он дает вам это знание для того, чтобы вы делились этим с другими людьми. You have a holy responsibility as God reveals things to you. Но на вас лежит святая ответственность по мере того, как Бог вам что-то скажет. Especially as it concerns the hearts of other people. Особенно если это касается сердец других людей. Their lives and what is going on in them. Их жизни и то, что происходит в их жизни. Words of knowledge need to be covered in prayer. Covered in prayer. Слово знания нужно как бы покрыть молитвой. And you need to be praying for those situations. И вы должны молиться об этих ситуациях. Okay. Um, you need to um, pray with that person, maybe. Или, возможно, вам следует молиться с этим человеком. Help them, encourage them. Помочь им, ободрить их. Okay. The belief that God can reveal His will directly through a subjective experience is validated by Scripture. Okay, the the belief that God can reveal His will. Вера в то, верование в то, что Бог может открыть свою волю. Directly through a subjective experience. Через субъективный опыт. Can be can be based on can be put onto a biblical basis. Можно положить на библейское основание. Okay, there are things in Scripture. King David, 
Samuel, the prophet Isaiah, the apostle Paul, <coughs> Peter and the apostle Paul, all show that God is both willing and able to speak to people clearly and with, uh, with great clarity. Examples from yeah. the The examples from the lives of these people in scripture. Mm -hmm. Примеры из жизни людей Давида, Павла и пророков показывают на то, что Бог может говорить ясно и четко uh, им свои слова. Okay. The gift, uh, sorry, the recipe or the receipt of a word, of, sorry, the reception of a word of knowledge is no different than what has occurred throughout scripture. Принятие слова знания не отличается от того, что происходило в Писании. The gifts of the word of wisdom and the word of knowledge do function together. И дары слова знания, слова мудрости взаимодействуют вместе. We can see the things that uh, that God revealed to Samuel. Мы можем увидеть, что Бог открывал Самуилу. Okay, you have to look through these things yourself. Можете сами это найти. In 1 Samuel 9. Первое царство, девятая главе. And one Samuel ten. Десятая глава. We see at least fourteen different things that God revealed to the prophet Samuel through a word of knowledge. Крайне мере четырнадцать различных фактов Бог открыл Самуилу через слово знания. Samuel told Saul all that was in his heart. И Самуил рассказал Саулу все, что было в сердце его. Samuel knew, for instance, that Saul was looking for his father's donkeys. Например, Самуил знал, что Саул искал осла своего отца, что они были потеряны три дня и уже были найдены. И что отец Саула был дома и беспокоился о нем. Также он открыл Самуилу, что Саул был избран царем над Израилем. И что тот должен помазать его. И также многие другие отчетливые вещи, факты он говорил ему. Он говорил ему, когда ты уйдешь от меня, то ты встретишь двух людей. И два человека будут говорить с ним. Саул Саул встретит трех людей, когда он пойдет в Бетхел. И один из троих будет вести трех козлов. И они встретятся возле какого-то там города. Три Один человек будет нести три буханки хлеба. And the other would be carrying a bottle of wine. А другой будет вести, нести бутылку вина. How specific can you get? Насколько более четкими, ясными можно вообще говорить? These are Samuel could not know these things naturally. Samuel не мог это знать естественным образом. God had to reveal them through a word of knowledge. И Бог должен был дать откровение об этом благодаря слову знания. And God is not changed today. И Бог не изменился сегодня. И Бог хочет открывать и нам вещи какие-то через слово знания. Я могу продолжать и дальше о Самуиле. He would meet prophets. They would be carrying musical instruments. Samuel, Saul. Saul would meet. А Самуил встретит там людей с музыкальными инструментами. He told them which instruments. Даже сказал какими. And that he would prophesy. Что он будет пророчествовать? Yeah. All of these things God revealed to Samuel through a word of knowledge. Все это Бог открыл Самуилу благодаря слову знания. A New Testament example is Ananias. Пример из Нового Завета это Анания. In Acts 9:11 to 16. Деяния 9:11-16. Yeah. The Lord speaks to Ananias. Tells him the name of the man he has to go and find. Когда Господь говорит о Нане, кого ему надо пойти и найти. The exact house where the man was staying. Именно тот дом, где находился Павел. The street, the house number, and the rest. Uh, no, no, как бы название улицы, номер дома. 
the номер name квартиры. of the man who lived there. Имя человека, который живет там. The name of the town which Paul was from. И также и название города, откуда Павел был родом. He told him that Paul was praying. И также сказал ему, что Павел молится в это that время. Paul was blind. Павел был слепой. That Ananias name had already been revealed to Paul. Я, yeah, и имя она не было уже открыто Павлу. That Paul knew that Ananias would lay his hands on him. И Павел знал, что она не возложит на него руки и помолиться и тот исцелится исцелится от своей слепоты и он помолится о нем чтобы тот принял дух святой и многое другое было открыто ему через слово знания если вы хотите узнать, что такое слово знание, то вы можете детально еще посмотреть эти стихи. Это поможет вам сам, самим узнать, когда Бог будет к вам говорить. И я верю, когда Бог дает слово знание, то оно очень четкое, ясное, и все детали там даны. Это не какая-то смутная идея. Mm -hmm. in, uh, in Acts 10, 19 to 17, we see Peter receiving a word of knowledge. Как Деяния 10 глава Петр получает слово знания. He is on top of the house praying. Он находится на крыше дома и молится. The Spirit showed him that three men were looking for him. И Дух показал ему, что три человека ищут его. That the Lord had sent them. И Господь послал их. That God had granted salvation to the Gentiles. И что Бог дает спасение язычникам также. И что все люди равны в глазах Бога. Если бы Петр ходил в школу всю свою жизнь, все равно бы он не приобрел эти знания в школе. Бог открыл их ему. Бог открыл это ему. Okay. Um, I have something that I'm possibly going to ask Tatiana to translate still, and you can have that about the word of knowledge to help you as you look uh, in your own life and as you uh, are busy with your own life of what is God doing in my life. У меня еще есть пару вещей, которые, возможно, переведем, чтобы вы это помогло вам в слове знания вашей жизни.